ஹாய் மை ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுந்தரி கிச்சன் அண்ட் பியூட்டி கார்னர் இதில் வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பியூட்டி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் என்கிட்ட ஆல்ரெடி சகனா கார்னர்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அவங்களோட முடியோட சீக்ரெட் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி இன்டேக்குக்கு என்ன சீக்ரெட் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் இது வந்து வெளிப்புறமாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண தயாரிக்க போகிறோம் அது வந்து அவங்க முடி பரட்ட தலையாக இருந்தாலும் சரி உயிரே இல்லாமல் ரொம்ப ஒல்லியாக பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாமல் அப்படி ஒரு ஹேர் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஆயில் வந்து மாதுளம்பரத்தில் ஆயில் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய அதிசயத்தை பண்ணும் அது வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் வந்து ரிச் அமௌண்ட் ஆஃப் பனுசுக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு ஆசிட் இருக்கு கூகுள் பண்ணி பாருங்க பனுசுக் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன அதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹெல்த்துக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் சரி ஹேருக்கும் சரி இந்த பனுசுக் ஆசிட் வந்து அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் கண்டிப்பா கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஓகே அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இது எங்க வீட்டுல மரம் இருக்கு மாதுளம் பழ மரம் அதுல வந்து நான் ரெண்டு பழம் எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டு பழத்தையும் இப்படி தோல் எல்லாமே மேல இருக்க பூவு உள்ள இருக்க சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா கட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுமே சின்ன சின்ன பழம் தான் அதனால நான் ஃபுல்லா எடுத்துக்கிறேன் நீங்க கடையில வாங்குற மாதிரி இருந்தா ஒரு பெரிய பழமா இருந்தா ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க அதோட நல்லா வெளியே வாஷ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா அதோட தோல் உள்ள இருக்கிறது வெளியே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மிச்சம் இருக்க ரெண்டு பழத்த கண்டிப்பா ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிருங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இரும்பு கடாயும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் லிட்டர் கோகோனட் ஆயில் பியோர் கோகோனட் ஆயில் அப்படி இல்லைன்னா ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் பெஸ்ட்டு தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து இது மரம் இருக்கிறதுனால வீட்லேயே ஆட்டின என்ன தான் அதனால் நான் பியோர் கோகோனட் ஆயில் அது எனக்கு தெரியும் கன்ஃபார்மாக அதனால நான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இரும்பு கடாய் வந்து சூடாயிடுச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூடாகட்டும் சூடு ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஆயில் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ கால் லிட்டர் ஆயில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப் கப்புக்கு மேலேயே இருக்கு அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் சூடாகட்டும் ஓகே கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்து தோல் பூ சீடு எல்லாத்தையுமே உள்ள போட்டுடலாம் மெதுவாக போடுங்க மேலே தெரிக்கும் ஓகே இதை போட்டுட்டு அப்படி சிம்ல வச்சிருங்க இது வந்து நல்லா வந்து அந்த தோலெல்லாம் வந்து நல்லா முருகலாக ஆகணும் அப்படி உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எல்லாம் பொறிப்போம்ல அந்த மாதிரி அப்படியே உடச்சா உடையிற அளவுக்கு நல்ல முருகலாக ஆகணும் அந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து அப்படியே சிம்மிலேயே வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ அந்த பழத்தோட எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் வந்து இறங்கும் ஓகே இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆயிலை வந்து நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா முடிக்கு வந்து புதுசாக ஒரு உயிர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி வெளியே பார்க்குறதுக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியாக ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் ஒரு திக்கான ஒரு அப்பியரன்ஸ் கிடைக்கும் அது போக நம்ம வெளியெல்லாம் போயிட்டு வரோம் நிறைய பொல்யூஷனில் இந்த பொல்யூஷன்லேருந்து ஆகிற பொல்யூஷன்னால ஆகிற டேமேஜஸ் எல்லாம் இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதை வந்து தலைக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல தலையில் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்ல டீப்பாக இது வந்து ஆக்சுவலி டீப்பாக பெனட்ரேட் ஆகும் நம்மளோட தலையோட முடியோட இந்த ஃபாலிகல்ஸ் குள்ளே நல்லா பெனட்ரேட் ஆகும் அதனால் இதை தலைக்கு ம நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹேர் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்கும் எனக்கு பாப்பாக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முடி அடர்த்தியாக இருக்கும் பட் வந்து அது அடங்கவே அடங்க அந்த பரட்டை தலை மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு நாள் ஹேர் வாஷ் ஆயில் அப்ளை பண்ணட்டியும் அது வந்து ஃப்ரிஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி ஹேர் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஆறி ஆறுனது கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு நம்ம கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஆயில் வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் அவங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா இது வந்து அமேசானில் கூட பொமோகிரேனட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க அப்படி கூட நீங்கள் வாங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மலாக ஹேர் ஆயில் எதுதோ
ஸோ அந்த மாதிரி ஆயில் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அமேசானில் வேணும்னா நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் நான் லாஸ்ட் டைமே ஏதோ அமேசான் சைட்க்கு போகும்போது நிறையா லிங்க்கெல்லாம் இப்போது வந்து அவைலபிளாக இல்லை ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடுங்கனால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க்கு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன வந்து நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷமாக சிம்லேயே கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நல்லா முருகல் ஆயிடுச்சு எல்லாமே நல்லா வருத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நார்மலாக நம்ம ஃபில்ட்ரு இருக்கும்ல அதில் வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபில்ட்ரு ஆகிடுச்சு இதில் கலரெல்லாம் எதுவுமே மாறாது வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அந்த பழம் வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் சீடாக தான் ஒயிட் கலர் சீட்ஸாக தான் இருக்கும் அதனால இதில் கலர் எதுவும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியல ரெட் கலர் முத்து இருக்கிற மாதிரி பழம் இருந்துச்சுன்னா அது மாறுமா என்னன்னுங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் மேக்ஸிமம் வந்து வீட்டில் இருக்கிற பழத்தை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இதில் வந்து எனக்கு எந்த கலர் சேஞ்சஸும் ஆகலை ஓகே அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரூட்ஸை நிறைய இன்டேக்கும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம ஹோல் பாடிக்குமே வந்து தேவையான ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் விட்டமின்ஸ் கிடைக்கும் வெளியே மட்டும் நம்ம என்னதான் கேர் பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இன்டேக்கும் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஜூஸஸ் எடுத்துக்கோங்க அது போக வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக ஆயில் அப்ளை பண்ணுறவங்களா இருந்தால் நைட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மார்னிங் வாஷ் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீட